Mit den umfassenden ökologischen Maßnahmen rund um das Kraftwerk Ehring Frauenstein hat Verbund mehr geschaffen als eine reine Fischwanderhilfe. Auf gut zweieinhalb Kilometern Länge ist wertvoller neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen entstanden. Wegen seines alpinen Ursprungs führt der Inn hohe Sedimentfrachten, die sich durch eine starke Trübung des Wassers bemerkbar machen können. Die daraus resultierenden Verlandungstendenzen sind eine besondere Herausforderung für die Planung und Instandhaltung des Umgehungsgewässers. Die Gestaltung des neuen Nebengewässers ist der Natur nachempfunden. Es schlängelt sich durch die Landschaft und besitzt eine Abfolge von seichten und tiefen Stellen, um den Bedürfnissen von möglichst vielen Lebewesen zu Land und zu Wasser zu entsprechen. Die Eigendynamik des Wasserlaufs steuern Strukturelemente wie Kurzbohnen oder fest verankerte Raubäume. Flachwasserzonen und angeströmte Kiesbänke bieten den Fischen die im Inn selten gewordenen Kieslaichplätze. Der neu entstandene Umgehungsfluss ermöglicht nicht nur die Wanderung am Kraftwerk vorbei, er bietet selbst zahlreiche neue ökologische Nischen. In angebundenen Stillgewässern tummeln sich Jungfische, die es noch nicht mit der Strömung aufnehmen können. Ein Konzept, das aufgeht. Bei einer umfangreichen Untersuchung konnte sogar der ausgestorben geglaubte Steingressling nachgewiesen werden. Aber auch andere gefährdete Fischarten wie Huchen und Nase finden hier neuen hochwertigen Lebensraum. Hans-Dieter Scheibelhuber war als Vorsitzender des Fischereivereins Unterer Inn von Anfang an in die Planungen mit eingebunden. Ich war letztens erst mit dem Fischereiverband Niederbayern da. Die kommen aus der Donau, aus dem Bayerischen Wald und die waren alle hellauf begeistert und sagen, was da geschaffen worden ist, das kann man wirklich vorzeigen. Auch über den unvermeidlichen Eingriff zur Schaffung des Nebengewässers selbst hat man sich Gedanken gemacht. Über 300 Vogelkästen ersetzen Nist- und Schlafplätze, die durch die Entfernung von Bäumen verloren gegangen waren. Um Fledermaushöhlen zu erhalten, wurden gefällte Stämme an bestehende Aubäume angebunden, so lange, bis neue Höhlen entstehen. Hobbyfotograf Werner Peer freut sich über die Vorteile, die der neue Fluss der Tierwelt bringt und hofft auf viele neue Motive. Für gewisse Säugetiere, wie da drüben, für den Biber ist es interessant. Vielleicht kommt da irgendwann einmal ein Fischotter dazu. Wir hoffen tue ich mir schöne Vögel. Am besten natürlich wäre der Fischadler. Im Unterwasser, wo der Umgehungsfluss wieder in den Inn mündet, hat Verbund nicht nur das Ufer auf einer Länge von 2,5 Kilometern rückgebaut, sondern einen neuen 80 Meter breiten Nebenarm des Inn und dadurch auch eine neue Flussinsel geschaffen. Neben den so neu geschaffenen wertvollen Kiesbänken auf der Insel entstand am Ufer durch natürliche Unterspülung eine steile Abrisskante. Eine Entwicklung, die Gebietsbetreuerin Andrea Bruckmeier besonders freut. Als Gebietsbetreuerin bin ich vor allem am unteren Inn für die Wasservögel zuständig. Und ähm, da sind natürlich Flächen entstanden, die vorher so am unteren Inn direkt am Wasser nicht mehr vorhanden waren. Und es hat sich dann herausgestellt, dass zum Beispiel ähm, der Flussregenpfeifer wieder hier brütet oder auch die Uferschwalbe, die natürlich nur dort brüten kann, wo so ähm, Uferabbrüche direkt vorkommen. Eine weitere Besonderheit des Nebengewässers beim Innenkraftwerk Ehring Frauenstein ist die Anbindung des Augewässers über drei regulierbare Dotationsbauwerke. Der bestehende Auwald wird durch die jetzt wieder möglichen Wasserspiegelschwankungen gestärkt. Von der Vernetzung mit dem Inn profitieren Fischarten, die es mit der oft starken Strömung des Inn nicht so gut aufnehmen können, vor allem aber Jungfische. Auch unterhalb des Innenkraftwerks Braunau-Simbach, wenige Kilometer flussaufwärts, und rund um die Mattigmündung hat Verbund die Innenufer auf insgesamt 1000 Metern Länge rückgebaut. Renaturierungsmaßnahmen, die von Flora und Fauna ebenso gut angenommen werden wie vom Menschen. Ausgehend von diesen positiven Erfahrungen wird Verbund mit seinen PartnerInnen aus Bayern und Oberösterreich 
in den kommenden sechs Jahren noch einmal 25 Millionen Euro investieren und den Lebensraum und die Flusslandschaft am unteren Inn ökologisch aufwerten. Mit Unterstützung des EU-LIFE-Programms werden bis 2028 in den Bereichen von vier Kraftwerken und auf 40 Kilometern Dammlänge zahlreiche Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung der Flusslandschaft am unteren Inn umgesetzt. Dazu gehören naturnahe Umgehungsgewässer an den Innkraftwerken Braunau-Simbach und Egelfing-Obernberg sowie weitere Schaffung von Gewässerlebensraum in den Kraftwerksbereichen der Innkraftwerke Ehring-Frauenstein, Egelfing-Obernberg und Scherding-Neuhaus. Weiter flussabwärts schließt das Live-Projekt Blue Belt Danube Inn an. Nach Projektabschluss ist die ungehinderte Wanderung von Wasserlebewesen über Donau und Inn bis in die Schweiz, zum Ursprung des Inn oder in die Salzach möglich.